ഹലോ എവറി വൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രണോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്രണോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മാക്സിമ മിനിമ പിന്നെ സെക്കൻഡറി മാക്സിമം സെക്കൻഡറി മിനിമം സെൻട്രൽ മാക്സിമം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റിലാണ് ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം വരുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് സെക്കൻഡറി മിനിമം വരുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫർ ഡിഫ്രാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അതായത് ഈ പാറ്റേൺ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സെറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നതൊരു ഫേസ് ഡയഗ്രാം ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾ മറന്നു കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ലിറ്റായിരുന്നു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലിറ്റായിരുന്നു അത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു എന്ത് സ്ലിറ്റ് വിട്ട് ഇവിടെ കുറേ റൈസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഈ റൈസ് എന്തായിരുന്നു ചില റൈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയിരുന്നു ചില റൈസ് തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ റൈസിന് ജസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഈ റൈസിന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ റൈസിനെ എല്ലാം ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റൈസിനെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന റൈസിനൊക്കെ ഞാൻ വെക്ടർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വേവ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈ ഇത് ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ റൈനെ ഈ ഇങ്ങനെ വെക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ റൈസിനെയും നേരെയായിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ റൈസിനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇവരൊക്കെ വെക്ടേഴ്സാണ് ഇത്രയും പേര് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഇനി ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഇതാ തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഇവർ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുക ആദ്യത്തെ വെക്ടർ അല്ലേ ഈ വെക്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഈ ആദ്യത്തെ വെക്ടറിനെയും ഈ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനെന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഡെൽ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഡെൽ എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പോലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ ഉണ്
ഡെൽ ഫൈ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അറിയുന്ന എടുക്കാണ് അടുത്ത ആളെ എടുക്കാണ് അടുത്ത ആളെ എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഡെൽ ഫൈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് അങ്ങനെ കുറേ പേർ ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എന്താ ഈ പോകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫേസർ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ പോയി പോയി പോയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ആവും ഇവർ തമ്മിൽ ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡെൽ ഫൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെക്ടറിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഈ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഞാനിവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടറാണ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന റേസിൻ്റെ അല്ലേ ഇനി ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റേസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ആംബ്ലറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ആംബ്ലറ്റ്യൂഡ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി എൻ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താവും ഈക്വലാവും അങ്ങനെ കുറേ നമ്പർ ഇത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി വരച്ചെന്നുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് റേസ് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇവരുടെ ആംബ്ലറ്റ്യൂഡ് എ വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ഈക്വൾ ടു എ ത്രീ ഈക്വൾ ടു എ ആയിട്ട് എഴുതാം ആൻഡ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫേസർ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫേസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെൻ്റെയും ഇതിപ്പോൾ ഇയാളും ഇയാളും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു ഡെൽഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളും ഇയാളും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു ഡെൽഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റേയും ഈ റേയും കൂട്ട് ഡെൽഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റേയും ഈ റേയും കൂട്ട് ഡെൽഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേയും ലാസ്റ്റ് റേയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ടേ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്കൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരെ താഴേക്കൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഞാൻ എച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം ടു ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിളാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈ ആംഗിളാണ് എന്ത് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ഇതൊരു ആർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവ്സാണ് ഇതിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ വെക്ടർ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ വെക്ടർ വരിക അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ വെക്ടർ ഞാനിവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു ഓക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സർക്കിളല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ജിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഈ പോർഷന് ഞാൻ ഓ കൊടുക്കണം ഓ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ലാമ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ സോറി ഓ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആംഗിൾ ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ ഇ എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡലേറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടണം നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടണം ഈ ആംഗിൾ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് സോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്താവും ഓൾസോ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക
നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ചിത്രമാണ് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച ചിത്രമാണ് ഇതിൽ ഇനി നമ്മളിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വരച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ പെർപ്പിൻക്ലർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ ഫൈവും ഈ പോർഷൻ ഫൈവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ജി ഇ എച്ച് ആംഗിൾ ജി ഇ എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ജി ഇ എച്ച് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ ഒ ജി ഇ ഒ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏതാ ഇ ഒ ജി അല്ലേ ഇത് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ജി ഇ എച്ച് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ഇ ഒ ജി നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു ഇ ഒ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ആർക്കാണ് ആർക്ക് ഡിവൈഡർ ബൈ റേഡിയസ് അതാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആർക്ക് ഇ ജി ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ എന്ന് വന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ സർക്കിളാണ് ഈ സാധനത്തിനെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്കാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ഇ ഒ ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആർക്ക് ഇ ജി ഡിവൈഡർ ബൈ റേഡിയസ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ സാധനത്ത് ഈ ഇ ജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വൺ ഈക്വൾ ടു എ ടു ഈക്വൾ ടു എ ത്രീ ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്പർ ഓഫ് റേസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇ ജിനെ ആർക്ക് ഇ ജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇതിനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് ടു ആർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതാം ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ എന്നാണ് ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ആകുമ്പോൾ ഫൈവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടു ആറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടു ആർ ഈക്വൾ ടു എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് നേട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയും എന്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ഈജി ആണ് കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഈ ആർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുക ആർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് പോയിസനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതും എന്താണ് ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എങ്ങനെ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ത് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് എഫ് ഒ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എഫ് ജി ഒ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൈപ്പർനസ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ജി ഡിവൈഡർ ബൈ ഒ ജി അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ജി ഡിവൈഡർ ബൈ ഒ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ടു ടു ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ജി ബൈ ഒ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഫൈവ് ദാറ
okay if all the vibrations are in phase or initial phase are zero the resultant would be uh, na which the maximum value of the amplitude that is represented by a0 adhaidu nammal ee na ene nammal endu endai represent cheyana a0 nu ondra represent cheyana therefore ad a endai maari a is equal to a0 sin phi divided by phi ad maari idana endu paranadu avade aa screen il create cheyna ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ സ്ക്വയർ ആ നമ്മളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ടൈമിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സീറോ സ്ക്വയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ ഐ സീറോ വന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ കോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എല്ലാ ആ സ്ക്രീനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ ടൈമിനോട് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയറിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും വെർ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പോൺ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫൈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആംഗിളിൽ ആ ആംഗിളാണ് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഫൈ ഇവിടുത്തെ ഫൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ്സ് എമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഫൈവ് അതായത് ആ നമ്മളുടെ സ്ലിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സൈൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എ സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു എ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് ടു ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എടുത്തത് ടു ഫൈവ് ബൈ ലാംഡ ഇൻ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ലാംഡ ടു ഫൈവ് ബൈ ലാംഡ ഇൻ ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയാനുള്ളത്